Dit oog heb ik al gedaan en ik heb ze allebei al gepruimd met mijn oogschaduwpruimer. En omdat de fixie hier breng ik mijn Reveal 2 palet en neem ik deze kleur. En breng ik daar overal aan tot aan de wenkbrauwen. Dan gebruik ik nu een middenbruine kleur en die plaats ik in de arcadeboog. Met een iets fijnere kost enkel aan de buitenkant. Dan ga ik nu deze kleur nemen en aanbrengen in het buitenste en het binnenste gedeelte van mijn oog. Dit stukje hebben we nu momenteel vrijgelaten en daar breng ik zo dadelijk een nog lichtere gouden kleur aan. Daar ga ik nu eerst een klein beetje uitvegen, zie je hier zachtjes. En dan neem ik nu terug mijn Revealed 2 palet en neem ik deze kleur. Het is een licht gouden kleur en die plaats ik in het midden van mijn bewegend ooglid. Dan plaats ik nu terug een klein beetje van dat bruin en werk ik in laagjes. En dan gebruik ik nu deze kleur en die plaats ik in de binnenooghoek en een heel klein beetje onder het wenkbrauwbot. Met deze zwarte kleur trek ik nu een winged liner. Ik ga ervoor zorgen dat het zeer zacht is aanzien het mijn oogschaduw is. Dan ga ik nu onderaan de ogen hetzelfde doen. Goud aan de binnenooghoek en een klein beetje van de middenbruine kleur in de buitenste ooghoek. Voor mascara gebruik ik de Volume Attraction van Kiko en daarmee breng ik een tweetal laagjes aan. En voor mijn gezicht ga ik de Skin Perfection gebruiken van L'Oreal. Gewoon om mijn pogingen een klein klein beetje op te vullen. Die dat ik hier heb. En voor foundation gebruik ik de Max Factor Second Skin Foundation. Gemengd met de Photo Ready van Revlon. Gewoon omdat deze licht is. Deze is donker. Dus samen gaat dat een goede match zijn. En ze zijn ook niet te dekkend. En 
En die blend ik in met een complexion sponge. En om gemakkelijk onder de ogen te geraken gebruik ik een precisiekwast en de rest. Gewoon omdat ik oogschaduw op heb en ik wil die niet verpesten. Afpoederen ga ik nu doen met de Healthy Look Mattifying Powder van Catrice. En onder de ogen gebruik ik mijn highlighting en contourpalet van Wet n Wild. En dan gebruik ik de lichte kleur. En om terug wat leven in de brouwerij te brengen gebruik ik hetzelfde paletje, gewoon de contourkleur. En de foto waarop ik mij baseer had ik meisje een mooie zachte blush aan met een beetje glans in. Je kunt ook kiezen voor een matte kleur, maar ik vond dat wel mooi gaan bij de gouden kleuren op de ogen. De lippen ga ik gewoon zeer eenvoudig houden en ik ga ze een heel klein beetje highlighten met de kleur die ik in mijn um, binnenooghoek gebruikt heb. Gewoon en als laatste een beetje lipgloss, zeer eenvoudig. En daarvoor gebruik ik de Glossy Kiss Lip Balm van Essence. Ik heb deze gisteren gekocht en ik vind dat het een zeer mooie, zachte kleur is. En dan wat je ook kunt doen om de foundation lip een beetje te vermijden, is een klein beetje omranden. Zeer zachtjes. is de afgewerkte make-up look. Zeer zacht en romantisch. Um, jullie zijn enorm bedankt voor het kijken. Geef deze video een thumbs up. Abonneer als jullie dat nog niet gedaan hebben om op de hoogte te blijven van mijn video's. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Bye!